hello students today we are going to discuss about experiment on the on uh, of the dna proved that dna is the genetic material in search for genetic material next topic discuss about search for genetic material जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च देखें क्या होती है इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसके थ्रू ये पता लगता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या प्रोटीन होता है या अदर पार्ट होता है क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर डीएनए पैकेजिंग अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया जी डी का स्ट्रक्चर देख लिया बट नाउ बी डिस्कस सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल में देखिए इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट uh, किए गए और उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं तो वन इज द एविडेंस फ्रॉम द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वन इज द एविडेंस फ्रॉम एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट किया गया बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और ये एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट को किया गिरफिथ फ्रेडरिक फ्रेडरिक गिरफिथ एफ गिरफिथ ठीक है एफ गिरफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया 1928 ये एक्सपेरिमेंट दिया उन्होंने बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करके और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो बैक्टीरिया चूज किया देखिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन तो इन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मीन क्या होता है पहले इसे समझिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जैसे बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मतलब वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट इन टू अनोदर टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई एक टाइप का बैक्टीरिया है वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट ये कन्वर्ट हो जाए चेंज हो जाए कन्वर्ट इन टू अनोदर टाइप अनोदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफॉर्मेशन का दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या निकलेगी यहां से कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंटू अनोदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये एक्सपेरिमेंट गिरफित ने नाइनटीन ट्वेंटी एट में किया तो इसके लिए इन्होंने बैक्टीरिया वन क्या चूज किया तो इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फर्स्ट ये जो बैक्टीरिया इन्होंने सिलेक्ट किया बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टो कोकस निमोनियाई स्ट्रेप्टो कोकस निमोनियाई ये बैक्टीरिया क्या करता है स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पैथोजीनिक होता है और इससे निमोनिया होता है तो इस एक्स इस बैक्टीरिया में एक्चुअल में आगे देखा गया कि इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स होती हैं इट हैव टू स्ट्रेन टू स्ट्रेन्स होती हैं इस बैक्टीरिया की इनमें से टू स्ट्रेन में से जैसे चलिए यहाँ पर वन इज द वन इज द स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ बैक्टीरिया होते हैं सेकेंड वन इज द रफ बैक्टीरिया दो टाइप के बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकाई में देखे गए स्मूथ का मतलब होता है कैप्सूलेटेड जिन पर कैप्सूल होता है वो बैक्टीरिया स्मूथ होते हैं कैप्सूल एक्स्ट्रा लेयर होता है बैक्टीरिया का जो ग्लाइको पैप्टाइडोग्लाइकन होता है ग्लाइको कैलिक्स जिससे अपन कहते हैं और रफ जो होता है 
दैट इज द नॉन कैप्सुलेटेड तो जो नॉन कैप्सुलेटेड है उसको अपन नाम देते हैं रफ इस पर कैप्सूल नहीं है इसलिए स्मूथ नहीं साइन इसमें नहीं है साइनी बैक्टीरिया होते हैं स्मूथ बैक्टीरिया ड्यू टू द कैप्सूल ओके ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल मीन्स ग्लाइकोकैलिक्स फॉर एग्जाम्पल देखिए अब आर्ड आता है स्टेप्टो 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 वर्ड यहाँ जो स्टेप्टो वर्ड है इट मीन्स होता है चेन माने यहाँ पर जो कोकाई ग्रुप होता है उसकी चेन होती है तो देखिए ये चेन है कोकाई वन कोकाई सेकेंड कोकाई थर्ड कोकाई फोर्थ कोकाई इट मीन्स ये चेन है और इस चेन पर क्या प्रजेंट है कैप्सूल ये कैप्सूल दिस वन इज द कैप्सूल तो इस कैप्सूल की वजह से ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं स्मूथ होते हैं बट नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में कैप्सूल एब्सेंट है ये कैप्सूल एब्सेंट होने से रफ होते हैं नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या होते हैं इन पर ड्रग का इफेक्ट नहीं होता ड्रग अफेक्ट नहीं कर सकती इन बैक्टीरिया को जब ड्रग अफेक्ट नहीं करेगी तो ऑफकोर्स ये अपना नंबर बढ़ा सकते हैं मीन्स पैथोजन पैथोजीनिक होते हैं मीन्स डिजीज कॉजिंग बायरुलेंट बैक्टीरिया आएगी ये वाले बैक्टीरिया को बायरुलेंट बोलते हैं बायरुलेंट और पैथोजीनिक पैथोजीनिक का मतलब डिजीज पैदा कर सकते हैं डिजीज कॉजिंग मीन्स इससे कौन सी डिजीज हो जाती है निमोनिया निमोनिया डिजीज हो जाती है भाई स्टेप्टो को कई निमोनिया बैक्टीरिया है इससे डिजीज कौन सी हो जाती है इससे ये डिजीज होती है निमोनिया ठीक है निमोनिया हो जाता है निमोनिया से आगे क्या होता है इफेक्ट वो देखते हैं तो ये जो निमोनिया होगा वो किसकी वजह से होगा कैप्सुलेटेड स्ट्रेन की वजह से स्मूथ स्ट्रेन की वजह से बट यहाँ जो रफ बैक्टीरिया है देखिए इसमें कैप्सूल नहीं है तो ड्रग इसे अफेक्ट करती है इट मीन से निमोनिया नहीं पैदा कर सकता तो इसका मतलब ये कैसा है नॉन बायरुलेंट होगा नॉन बायरुलेंट मीन्स नॉन पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये अब ये जो स्मूथ स्ट्रेन होती है स्मूथ स्ट्रेन की एक्चुअल में इसमें तीन टाइप होते हैं एस वन एस वन एस टू एंड एस थ्री मीन्स स्मूथ वन टू एंड थ्री सेम इसमें भी दो टाइप इसमें भी तीन टाइप होते हैं रफ वन आर टू एंड आर थ्री इसकी भी तीन स्ट्रेन होती हैं बैक्टीरिया की अब इसके बाद गिरफित ने गिरफित स्लैक्ट इन में से देखिए क्या किया गिरफित सिलेक्ट गिरफित ने इसमें से क्या सिलेक्ट किया ये इतनी सारी स्ट्रेंस थी तो इन्होंने सिलेक्ट किया इधर से एस थ्री और इस साइड से आर टू तो सिलेक्शन यहां पर कैसा लिया एस थ्री का और आर टू का सिलेक्शन यहां पे हुआ एक्सपेरिमेंट के लिए ओके ये कैसी है पैथोजीनिक है और ये कैसी है नॉन पैथोजीनिक है अब अब ये एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था माइस पर तो इन्होंने देखा कि इन स्ट्रेन्स को इंजेक्ट किया इंजेक्टेड इन माइस चूहों में देखिए यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है अपन पहले भी कह चुके हैं ट्रांसजीनिक एनिमल यदि एक्सपेरिमेंट के लिए कोई एनिमल लिया जाता है तो वो माइस होता है 95 परसेंट ट्रांसजीनिक एनिमल में सिलेक्शन किसका करते हैं माइस का तो यहाँ पे माइस भी माइस लिए इन्होंने इजीली अवेलेबल होता है इसलिए और दूसरी बात एक और है कि अब इन्होंने क्या किया तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था गिरफित ने सिलेक्शन किया फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इनका जो एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के इन्होंने देखा इस एक्सपेरिमेंट में फोर स्टेप्स हैं चार स्टेप इस एक्सपेरिमेंट के स्टेप वन देखिए पहला स्टेप क्या है स्टेप वन में पहला स्टेप देखिए क्या किया इन्होंने फर्स्ट एस थ्री 
स्टेन को इंजेक्ट किया किस में इंजेक्ट इंजेक्ट किया किस में माइस में तो माइस में इंजेक्ट करने के बाद अब कौन से बायरुलेंट है निमोनिया हो गया होगा इस माइस की क्या हो गई डेथ हो गई मरेगा निमोनिया की वजह से बायरुलेंट है स्टेप टू स्टेप टू में आर सेकंड को इंजेक्ट किया माइस में तो ये माइस लिव रहा सरवाइव करेगा क्योंकि तो नॉन वायरुलेंट है नॉन वायरुलेंट है क्लियर हो रहा है ये वायरुलेंट है नॉन वायरुलेंट है दोनों कंडीशन क्लियर हो रही है अब इसके बाद इन्होंने स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में ये जो वायरुलेंट स्टेज है एस थर्ड इसको इसको हीट किल्ड किया हीट किल्ड हीट किल्ड एस थर्ड अब आप देखिए हीट किल्ड हो गया मतलब इसको किल कर लिया एस थर्ड को तो इनएक्टिव हो जाएगा अब इसको यदि माइस में इंजेक्ट करते हैं तो ये माइस बताइए ये सरवाइव करेगा या लिव रहेगा तो ऐसे कंडीशन में मतलब इसकी डेथ ये सरवाइव करेगा मीन्स लिव रहेगा क्यों क्योंकि इनएक्टिव हो गया एस थर्ड इनएक्टिव हो गया हीट करने के बाद तो उसने कोई डिजीज पैदा नहीं की मर गया मतलब वो उसकी इनएक्टिव हो गया स्टेप फोर्थ स्टेप फोर्थ में इन्होंने हीट किल्ड हीट किल्ड एस थर्ड प्लस लाइव आर सेकेंड को माइस में इंजेक्ट किया तो देखिए जनरली क्या होगा ये नॉन वायरुलेंट है ये ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट हो चुका है दोनों ही इनएक्टिव एक तरह से डिजीज नहीं कर सकते बट इसके बाद देखा कि यहाँ पर ये जो माइस है ये मर गया ये डेथ हो गई इसकी ये एक क्वेश्चन मार्क लग गया इनके लिए इन्होंने कहा यार चौथे नंबर पे फोर्थ स्टेप में तो चूहा मरना नहीं चाहिए था क्योंकि ये इनएक्टिव है ये ऑलरेडी पहले से नॉन वायरुलेंट है तो ऐसी कंडीशन में तो डेथ होनी नहीं चाहिए चूहे की तो उसके बाद भी ये चूहा मर गया इसकी डेथ हो गई माइस की तो अब ये क्वेश्चन मार्क हुआ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो इन्होंने आगे देखिए इस फोर्थ स्टेप के बेस पे क्या कंक्लूजन दिया इस एक्सपेरिमेंट में तो कंक्लूजन कंक्लूजन ऑफ फोर्थ स्टेप यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो कौन से स्टेप का है स्टेप फोर अब स्टेप फोर के बेस पर तो इसी का कंक्लूजन देना था तो इन्होंने देखा इन्होंने क्या किया इस हीट किल्ड एस थर्ड का एक्सट्रैक्ट बना लिया बैक्टीरिया है मींस इन्होंने देखे एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने अब आगे जा कर के जो अगला एक्सपेरिमेंट है भाई फोर्थ का कंक्लूजन तो देना ही था क्यों मर गया क्यों मर गया ठीक है ना क्यों मर गया तो कंक्लूजन में इन्होंने ये कहा कि जो हीट किल्ड ये जो हीट किल्ड एस थर्ड है ठीक है इसका इन्होंने एक्सट्रैक्ट बनाया हीट किल्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ यहां समझिए एक्सट्रैक्ट ऑफ एस थर्ड हीट किल का एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब बैक्टीरिया की सारी चीजों को अलग कर लिया इस एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होगा जैसे मान के चलो चलिए अपन देखें ये एक्सट्रैक्ट है ठीक है किसका एस थर्ड का तो इसमें देखिए क्या क्या एक्सट्रैक्ट में इस एक्सट्रैक्ट में प्रोटीन है प्रोटीन है इस एक्सट्रैक्ट में इसका डीएनए है एस थर्ड एस थर्ड का और इसके अंदर आरएनए है ये एक्सट्रैक्ट है इस एक्सट्रैक्ट में ये तीनों चीजें पड़ी हुई हैं प्लस इजिकल टू ये एक्सट्रैक्ट ऑफ द हीट किल्ड एस थर्ड है अब इसमें इन्होंने 
किसको रखा लाइव आर सेकेंड को अब ये बैक्टीरिया देखिए ये मतलब यहाँ पर ये है अपना कौन सा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है ये आर सेकेंड ये आर सेकेंड है इसमें इसको रखा तो रखने के बाद देखा कि इस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या था कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इनटू अनोदर टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ये कन्वर्जन कैसे हुआ आर सेकेंड जो कि नॉन कैप्सूल है देखिए इस पर कैप्सूल नहीं है बट इसने क्या किया इस एक्सट्रैक्ट ये पूरा का पूरा इसमें एक्सट्रैक्ट भरा हुआ है इस एक्सट्रैक्ट में से इसने इस डीएनए को एब्जॉर्व कर लिया ये एब्जॉर्व कर लिया मतलब एक्सट्रैक्ट में से क्या एब्जॉर्व किया डीएनए एब्जॉर्व तो प्रोटीन भी किया होगा डीएनए भी किया होगा आरएनए किया होगा ये तो पता बाद में लगेगा बट फिलहाल अपन ने कहा कि जो एक्सट्रैक्ट था हीट किल्ड एस थर्ड का इस एक्सट्रैक्ट में से डीएनए इसने एब्जॉर्व कर लिया और डीएनए एब्जॉर्व करने के बाद ये आर सेकेंड टाइप बैक्टीरिया था ये कन्वर्ट हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ट्रांसफॉर्म इन टू हीट ये देखिए ये एक्चुअल में कैप्सुलेटेड में कन्वर्ट हो गया कैप्सूल में बदल गया तो क्या हो रहा था कि कुछ बैक्टीरिया इस तरह से कैप्सुलेटेड हो रहे थे ये एस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा था तो आर टू कन्वर्ट इनटू द एस थर्ड अब एस थर्ड का नेचर कैसा हो जाता है वायरुलेंट तो इससे मर गया था कौन चूहा कन्वर्जन हो गया इसका अब इसके इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ एंजाइम का यूज किया देखिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं कुछ एंजाइम जो इसमें यूज किए जाते हैं उन एंजाइम पर देखिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है मान लीजिए इस वाले एक्सट्रैक्ट में इस एक्सट्रैक्ट था ना इस एक्सट्रैक्ट में अपन ने कौन सा एंजाइम मिला दिया डी एन डी एन एज डीएनए एंजाइम है ये एंजाइम नंबर वन डीएनए इस डीएनए को इसमें मिलाया अपन ने एक्सट्रैक्ट में मिला दिया ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद में डीएनए क्या करेगा ये केवल डीएनए को ब्रेक करेगा तो डीएनए किसको ब्रेक करता है इस किसको डाइजेस्ट करता है डाइजेस्ट टू डीएनए अब डीएनए डाइजेस्ट हो गया जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो डीएनए एब्जॉर्ब नहीं होगा एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इन सच कंडीशन बताइए डीएनए द्वारा डीएनए का डाइजेशन होने से अब रिजल्ट बताइए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं क्योंकि डीएनए जब होगा ही नहीं एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा मीन्स नो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ट्रा, इस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ फिर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया नंबर वन एंजाइम सेकेंड एंजाइम दूसरा डाला इसमें अब मान लीजिए प्रोटीएज प्रोटीएज एंजाइम को इसमें ऐड किया ये ऐड कर रहा है अपन किसमें एक्सट्रैक्ट में ये अपना हीट किल्ड जो है उसका ये एक्सट्रैक्ट है इस एक्सट्रैक्ट में जब प्रोटीएज डालते हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ये ये डाइजेस्ट टू प्रोटीन टू प्रोटीन प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी तो प्रोटीन के बाद अब बच गया डीएनए और आरएनए तो इसका मतलब डीएनए एब्जॉर्ब हुआ होगा तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं बोलिए इस एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं ट्रांसफॉर्मेशन अकर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगा राइट इसमें नहीं हो रहा था तीसरा एक्सपेरिमेंट थर्ड में अब आर एन ए बचा था तो आर एन एज एंजाइम दिया इस एंजाइम को फिर से इसमें ऐड किया ऐड करने पर क्या डिजॉल्व हो गया होगा ये डाइजेस्ट करेगा किसको टू आर एन ए अब आर एन ए डाइजेस्ट होने के बाद बच क्या गया था डी एन ए प्रोटीन तो इसमें से डी एन ए चला गया था डी एन ए चला गया था इसका मतलब था यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आकर होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन अकार राइट 
ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो किस एंजाइम की वजह मतलब ये जो डी एन एज एंजाइम था इससे इस वाले कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था बाकी सभी केस में देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ हो रहा है इसका क्या मतलब था डीएनए की एब्सेंस में इन एब्सेंस ऑफ डीएनए नो ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ से यहाँ से लास्ट कंक्लूजन क्या निकला इस इसका कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन ये निकला फाइनली कि कोई एक ऐसा केमिकल है ये ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि वो केमिकल डीएनए है केमिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं था बट ये था कि कोई सब्सटेंस है मींस सब्सटेंस सब्सटेंस वो जो जेनेटिक सब्सटेंस है जेनेटिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाई द आर टू एंड दिस जेनेटिक सब्सटेंस इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द कैप्सूल जेनेटिक मतलब एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है कोई तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस है ट्रांस मतलब यहाँ पे इन्होंने ये जो कंक्लूजन दिया वो ये दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस सब्सटेंस इज इज अ जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल तो है ये तो बात क्लियर हो रही थी एक जेनेटिक मटेरियल है कोई बट ये क्या है ये बात नहीं आई थी तो यहां से क्या कंफर्म नहीं हुआ बट नॉट बट नॉट कंफर्म्ड नॉट कंफर्म्ड केमिकल केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या था इसको कंफर्म नहीं कर पाए थे कौन गिरफित तो काफी बड़ी बात इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन में दे दी कि आखिर कोई एक ऐसा मटेरियल है ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो जेनेटिक है इसलिए जेनेटिक है क्योंकि उसके जाने के बाद उसके एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें कैप्सूल बन जाता है तो कैप्सूल का जो सिंथेसिस होता है वो एक जेनेटिक प्रोसेस है तो वो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल है जो इस कैप्सूल को बनवा रहा है इसकी वजह से आर टू कन्वर्ट हो रहा है स्थर्ड में बट नॉट कन्फर्म दैट जेनेटिक दैट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल इज द जेनेटिक मटेरियल केमिकल नेचर कि उसका केमिकल नेचर क्या है हु इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट कन्फर्म बट कन्फर्म दैट सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब फ्रॉम द एस थर्ड हेट किल्ड एस हीट किल्ड एस थर्ड एंड विच इज इसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ आर टू इन टू द आर थ्री सो माइस विल बी डाइड अब एक्सपेरिमेंट हुआ कब था एक्सपेरिमेंट हुआ था ये नाइनटीन ट्वेंटी एट में अब इसके बाद बात ऐसे ही चली गई लेटर इसके बाद में क्या हुआ लेटर लेटर 16 ईयर ऑफ गिरफित एक्सपेरिमेंट गिरफित एक्सपेरिमेंट के लेटर 16 ईयर 16 साल बाद 16 साल बाद इन मतलब अपन 16 साल बाद अपन जोड़ेंगे 1944 इन 1944 थ्री साइंटिस्ट थ्री साइंटिस्ट इन्होंने प्रूव किया थ्री साइंटिस्ट वो थे ए बैरी मैक लियोइड मैकलियोइड एंड मैकार्टी ये तीन साइंटिस्ट ने 1944 में गिरफित के एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया प्रूव्ड इन्होंने क्या प्रूव किया प्रूव्ड प्रूव्ड केमिकल नेचर केमिकल कन्फर्मेशन केमिकल कन्फर्मेशन जो अभी तक केमिकल कन्फर्मेशन नहीं था जेनेटिक केमिकल कन्फर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल का कन्फर्मेशन किया केमिकली केमिकली माने वो कौन है वो डीएनए है एक्चुअल में तो इन्होंने क्या किया इन्होंने 
एक्सपेरिमेंट जो किया इन्होंने एक्चुअल में इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया इन विट्रो मीन्स इन टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में देखिए क्या किया एक्सपेरिमेंट तो एक्चुअल में इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एक तरह से इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिपीट किया था तो रिपीट करने पर ये सब कुछ बता दिए ये सारा जो कुछ भी था ना इन्होंने एक्चुअल में इन लोगों ने एंजाइम का यूज किया था तीनों लोगों ने तो कंफर्मेशन ऑफ द गिरफित एक्सपेरिमेंट बाय द एबेरी मैक्लोइड मैकार्टी तो इन्होंने एक्चुअल एक्चुअल में क्या किया था बाय इन बिट्रो इन बिट्रो एक्सपेरिमेंट इन विट्रो एक्सपेरिमेंट का मतलब था इसको इन टेस्टिंग तो ये वाला एक्सपेरिमेंट ही एक्चुअल में किसका था एफ ए एवेरी मैक्लोइड एंड मेकार्टी कंडीशन क्या ली होगी सेम एक्सट्रैक्ट हीट किल्ड एस थ्री लिया उसके एक्सट्रैक्ट को उस एक्सट्रैक्ट में किसको रख दिया आर टू को आर टू कन्वर्ट हो गया किस में एस थ्री में मीन्स कैप्सूल सिंथेसाइज हुआ अब इन्होंने कंफर्म कर दिया कि कैप्सूल सिंथेसाइज करने वाला ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कौन है वो डीएनए मींस इस इनविट्रो एक्सपेरिमेंट में क्या कंफर्म हुआ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल इज डीएनए ये पॉइंट क्लियर हो गया इस एक्सपेरिमेंट से और इसके लिए उन्होंने बाय यूजिंग बाय यूजिंग एंजाइम एंजाइम की हेल्प से ठीक है वो एंजाइम अपने तीन थे डीएनएस प्रोटीएस आरएनएस डीएनएस को डालते हैं तो नो ट्रांसफॉर्मेशन वाई बिकॉज डीएनए डिजॉल्व डाइजेस्ट हो जाएगा तो डीएनए एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा मीन्स उसमें कैप्सूल नहीं बनेगा This is about first experiment in favor of genetic material. पहली सर्च कंप्लीट हुई सर्च वन एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन राइट अब यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे एविडेंस फ्रॉम बैक्टीरियल के बाद एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियो फेज टी टू फेज इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे